Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo où je vais vous montrer comment réaliser ce joli petit angle. Donc c'est à dire qu'on va coudre un billet dans un angle, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers, vous pouvez constater que c'est très propre. Alors ne vous inquiétez pas, je sais que ça peut paraître vraiment très compliqué, mais honnêtement en suivant, en suivant pardon, bien mes petits conseils, en prenant un tissu d'exercice et en vous entraînant, ça sera les deux doigts dans le lit. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait que vous continuez à regarder les vidéos sans vous abonner parce que oui, il y en a et je les vois. Donc faites-le parce que c'est totalement gratuit. Et si vous aimez ce genre de petites vidéos techniques, n'hésitez pas également à me mettre un petit pouce vers le haut et à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo technique vous souhaitez. Je suis pas plus longue, je vous laisse directement avec le matériel et la pratique. Alors, pour réaliser donc l'exercice au niveau donc du billet dans un angle externe, vous allez avoir besoin d'un morceau de tissu, je vous conseille de commencer par du coton, c'est beaucoup plus facile à travailler qu'autre chose. Ensuite il vous faudra également un billet, peu importe la largeur de votre billet, je vous conseille quand même de commencer avec un de deux parce que par rapport aux valeurs couture etc ce sera un petit peu plus simple, mais voilà vous pouvez si vous en avez un plus large c'est pas grave le faire avec le plus large. Vous allez avoir besoin d'une règle ou d'une équerre ou d'une latte, ce que vous avez sous la main en tant qu'instrument de mesure et d'un feutre comme ceci, alors soit le feutre, soit une craie comme ceci, à condition que ce soit bien taillé, parce qu'il faut que ce soit précis, et il faut donc que la pointe soit assez fine. Une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir commencer. Bien entendu, il vous faut des épingles, mais voilà, vous pouvez le faire aussi avec des pinces si vous n'avez pas d'épingles. On va commencer par ouvrir tout simplement le billet et venir le positionner sur le bord. Donc je vous montre, je l'ai bien mis partout sur le bord. On peut constater que sur l'envers, mon billet ne dépasse pas et il est vraiment bien bord à bord. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir mettre un petit repère à 1 cm. Pourquoi Parce que la valeur que j'ai ici est de 1 cm, vu que je suis sur un billet qui fait 1 cm comme ceci, 2 de large plus 1. Donc c'est 1 cm de 20 mm. Si vous avez un billet de, euh, par exemple, 30 mm, et eh bien à ce moment-là, vous allez normalement avoir une valeur couture ici de 1,5. Dans ce cas-là, vous faites un repère à 1,5. Donc moi ici, je vais faire un repère à 1 cm par rapport à la ligne, si je peux appeler ça euh, la ligne entre guillemets, donc par rapport en fait au bord du tissu qui est en dessous. Donc je me positionne comme ceci et à 1 cm, je viens faire un petit repère. Ce qui signifie que je vais commencer ma couture jusqu'ici et je vais m'arrêter juste au niveau de ce repère que je viens de faire. On n'oublie pas, chaque couture commence avec un point d'arrêt et se termine également par un point d'arrêt. Dans ce cas, il n'y a pas d'exception, c'est exactement la même chose aussi. Maintenant que c'est fait, vous allez prendre votre billet et vous allez le mettre à 45 degrés. Donc en ayant bien entendu donc, le billet ouvert, comme ceci, à 45 degrés, par rapport donc, au petit repère qu'on avait précédemment, donc on le voit en transparence, on plie comme ceci, et là on vient ouvrir le billet, hop, comme ceci. Donc en gros, on vient former un angle de 45 degrés. Une fois que c'est fait, on le maintient avec des épingles. Et maintenant, je vais venir de nouveau remettre un petit repère au même endroit que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, donc tout à l'heure, rappelez-vous, j'ai mis mon équerre comme ceci à 1 cm. Je la mets dans l'autre sens. Alors avec les épingles du dessus c'est un petit peu plus complexe parce que ça bouge. Donc voilà, je vais me mettre comme ceci et j'aurai bien plus facile. 
Je vais donc piquer à partir de ce repère jusqu'en bas. Alors ici, on est sur un exercice. Bien entendu, si par exemple, vous faites euh, une sortie de bain, vous avez quatre angles, et eh bien, il faut faire ceci dans les quatre angles. Ça va de soi, mais voilà, c'est pour l'exercice et pour vous entraîner chez vous. Donc, on va commencer de ce point, point d'arrêt au début et à la fin, jusqu'au bout. Maintenant que c'est piqué des deux côtés, on va retourner notre billet. Donc, on va le retourner comme ceci, donc comme un billet traditionnel. Jusque là, on n'a pas de souci. On fait la même chose de l'autre côté et puis on va s'occuper de notre angle. Vous allez voir qu'au niveau de l'angle, on va devoir être un tout petit peu plus précis que sur les côtés. Mais honnêtement, c'est pas compliqué du tout. Donc pour l'angle, on va venir faire un petit pli comme ceci. Et ensuite, on va replier de l'autre côté pour venir former un angle. Alors voilà ce que ça va vous donner sur l'envers et voilà ce que ça va vous donner sur l'endroit. Maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est donc de surpiquer comme pour un billet traditionnel pour venir maintenir le billet en place. Alors ici personnellement j'ai pris un fil blanc mais bon c'est pour vous montrer comment faire la piqûre. Pour le biais, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de piquer vraiment au bord de euh, votre couture précédente ou de piquer carrément dans la couture. Dans ce cas-là, il faut vraiment être très très précis. Moi, je pique toujours avec la piqûre apparente. Euh, de 1, je trouve, ça que je trouve ça joli. Et de 2, je trouve que c'est plus simple. Donc, comme je vous le disais, moi j'ai pris un fil blanc, mais bien sûr, adaptez bien le fil en fonction soit de la couleur du tissu, soit de la couleur du billet. Si le tissu et le billet sont de la même couleur, eh bien, vous prenez la couleur que vous souhaitez, sauf si euh, vous souhaitez avoir une surpiqûre, par exemple, d'une autre couleur, à ce moment-là, libre cours à votre imagination. Petite astuce, quand je pique mon billet, je ne laisse jamais mes épingles pour la simple et bonne raison que, comme vous pouvez le constater, ça gondole légèrement et donc ça déforme votre piqûre. Donc pour le billet, j'enlève tout le temps mes aiguilles, euh, mes épingles plutôt, pas mes aiguilles. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo, donc vous avez réalisé ce joli petit exercice que vous allez pouvoir refaire sur vos créations sans problème, j'en suis sûre et certaine. Toutefois, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo dans l'espace commentaire ou alors vous pouvez éventuellement me les poser aussi sur les réseaux sociaux. Je vous mets mes réseaux juste ici en dessous, n'hésitez pas aussi à venir me suivre. Je vous partage un petit peu plus, euh, on va dire, l'arrière-plan de YouTube et un petit peu mon travail quand euh, je fais mes petites stories, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas également. Moi, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous